പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളുടെ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എക്സസൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീയിലെ ഫൈവും സിക്സും സെവനും എയ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെച്ച് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ആ വീഡിയോസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കാണത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം Sylvie plants four saplings in a row in her garden. The distance between two adjacent saplings is 3 by 4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. Sylvie has planted 4 saplings in the garden. That is 2 adjacent saplings. The distance between the two adjacent saplings is 3 by 4 meter. Then we have planted the first sapling in the garden. Then we have planted the last sapling in the garden. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഒന്ന് നമുക്ക് വരച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ നീ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ഈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സാപ്ലിങ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ ആണ് നീ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനില്ലേ നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിങ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിങ്സ് എത്രയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിങ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് അല്ലെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് സാപ്ലിങ്സ് എത്രയാണ് 3 by 4 meter. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് സാപ്ലിങ് അതാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ദർ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് സാപ്ലിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് സാപ്ലിങ്ങും ലാസ്റ്റ് സാപ്ലിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ഈ മൂന്ന് ഡിസ്റ്റൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സാപ്ലിങ്ങും ലാസ്റ്റ് സാപ്ലിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ is equal to 3 by 4 meter plus 3 by 4 meter plus 3 by 4 meter இது என்தானா எத்திரை times அண்டு 3 by 4 3 times அல்லே இது என்ன பரையனே என்தானா 3 into 3 by 4 meter வன் சிலாயோ 3 by 4 plus 3 by 4 plus 3 by 4 is 3 into 3 by 4 என்து வதும் 9 by 4 meter 9 by 4 എത്രയാണ് ഇത് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനിലാക്കണം കേട്ടോ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനിലാക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു വൺ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്ത് നോക്കണം അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നോക്കിയേ ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് റിമൈൻഡർ ഈസ് വൺ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി ചെയ്തത് ടു ഈസ് ഹോൾ നമ്പർ റിമൈൻഡർ വൺ ഈസ് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിവൈസർ ഈസ് ഡിനോമിനേറ്റർ ടു വൺ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ അടുത്ത സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ലിപിക റീഡ്സ് എ ബുക്ക് ഫോർ വൺ ത്രീ ബൈ ഫോർ അവേഴ്സ് എവറി ഡേ ഷീ റീഡ്സ് എ എൻ്റെ ബുക്ക് ഇൻ സിക്സ് ഡേയ്സ് ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ വേർ റിക്വയർഡ് ബൈ
അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് ലിപിക റീഡ്സ് ദ ബുക്ക് പെർ ഡേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ത്രീ ബൈ ഫോർ വൺ ത്രീ ബൈ ഫോർ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതണം അപ്പൊ എന്ത് വരും ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് സെവൻ സെവൻ ബൈ ഫോർ അവേഴ്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ എത്ര ദിവസം വായിച്ചു എന്ന് എഴുതി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഷ്യൂ റീഡ്സ് ദ എൻറ്റയർ ബുക്ക് ഇൻ സിക്സ് ഡേയ്സ് അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് സിക്സ് ഇനി എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി ഹവേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ വേർ റിക്വയർഡ് ബൈ ഹെർ ടു റീഡ് ദി ബുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ബൈ ഹെർ ടു റീഡ് ദി ബുക്ക് വൺ ഡേയില് സെവൻ ബൈ ഫോർ അവേഴ്സ് വായിച്ചു ടോട്ടൽ എത്ര ഡേയ്സ് വായിച്ചു സിക്സ് ഡേയ്സ് വായിച്ചു അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം സെവൻ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ത് വരും നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോറും സിക്സും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ ടു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടു ആയി ഇവിടെ ത്രീ ആയി എന്ത് വന്നു സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ട്വന്റി വൺ ബൈ ടു എന്താണ് ടെൻ വൺ ബൈ ടു ടെൻ വൺ ബൈ ടു അവേഴ്സ് അപ്പൊ അവക്ക് ആ ബുക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ടോട്ടൽ എത്ര അവേഴ്സ് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു ടെൻ വൺ ബൈ ടു അവേഴ്സ് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു നെക്സ്റ്റ് സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കാർ റൺസ് സിക്സ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ യൂസിംഗ് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് പെട്രോൾ ഹൗ മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ഇറ്റ് കവർ യൂസിംഗ് ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ ഓഫ് പെട്രോൾ എന്താ ക്വസ്റ്റിനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളും കൊണ്ട് കാർ സിക്സ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ റണ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പൊ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്ററും കൊണ്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ ലിറ്റർ പെട്രോളും കൊണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ഓടുമെങ്കിൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്ററും കൊണ്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടും ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ലിറ്റർ പെട്രോൾ അതായത് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളും കൊണ്ട് കാറിന് ഓടാൻ കഴിയുന്ന കിലോമീറ്റർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സിക്സ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ കഴിയും ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അടുത്ത് ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്ററും കൊണ്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പെട്രോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പെട്രോൾ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എത്രയാണ് ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്ററിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ഇലവൻ ഇലവൻ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് കിലോമീറ്റർ എ കാർ ക്യാൻ റൺ ഫോർ ഇലവൻ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ പെട്രോൾ നമ്പർ ഓഫ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് എ കാർ ക്യാൻ റൺ ഫോർ ഇലവൻ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ പെട്രോൾ is equal to എന്ത് ചെയ്യണം ഇലവൻ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇലവൻ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഫോറും സിക്സ്റ്റീനും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫോർ വന്നു ഇലവൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ കിലോമീറ്റർ അപ്പം ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ പെട്രോളും കൊണ്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടാം ഫോർട്ടി ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ പറ്റും അടുത്ത എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ എയ്ത്തിന്റെ എ പ്രൊവൈഡ് ദ നമ്പർ ഇൻ ദ ബോക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഒരു സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ തേർട്ടി അപ്പൊ ടു ബൈ ത്രീയെ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടെൻ ബൈ തേർട്ടി കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ ഈ സ്ക്വയറിൽ ഏത് നമ്
Now you get 2 by 3 is equal to 10 by 30. But 3 is equal to multiply 30. But we can do 30 divided by 3. And we can do 10. But 3 into 10 is equal to 30. But 3 into 10 is equal to 10. But 3 into 10 is equal to 10. But 2 into 10 is equal to 10. 10 divided by 2 is equal to 10. How much is it? 5. अब 2 into 5 चाहिए दाल नमक 10 ने गिरता हूँ अब 2 by 3 है इतना कौन तो मल्टीप्लाई चाहिए दाल पढ़ाना नमक 10 by 30 गिरते दाल 5 by 10 ने कौन तो मल्टीप्लाई चाहिए दाल पढ़ाना ना है अब नमक केंद्रित दाम 2 by 3 into 5 by 10 is equal to 10 by 30 अर्थात क्वेश्चन है दाना the simplest form of the number obtained in box is dash अब नमक ये box से ले गिरते या Ini adalah box saya, mana le? Ini box sila kita ya. Number anda simplest form nama le itu nama. Five by ten ini simplest form yang mana? Ini beri um five by ten is equal to. Ibrada katte ini dah le five aja katte ini dah le. Ibrada two, ibrada one. Apa itu beri um one by two. Next question ni ke? Provide the number in the box such that three by five into dash is equal to twenty four divided by seventy five. अब 3 by 5 ने इतना कौन तो मल्टीप्लाई चाहिए था नमक 24 डिवाइडेड बाय 75 गुट्टो आना करना है ले ना के 3 by 5 इंडो हम कहने के टाइम 24 बाय 75 गुट्टो ना है ले तो ना के 3 ने इतना कौन तो मल्टीप्लाई चाहिए था नमक 24 गुट्टो 8 इंडो 3 24 ने 5 ने इतना कौन तो मल्टीप्लाई चाहिए था 75 गुट्टो अरे इंगेना तो हम क्या करने बढ़िया हैं 75 डिवाइडेड बाय 5 चाहिए था मतलब ये ले वन टाइम 5 टू 25 5 5 5 सा 25 इतना कौन चाहिए तो 15 कौन चाहिए था ले अब आप 3 बाय 5 ने 8 बाय 15 कौन चाहिए था पर आना तो हम कहने के लिए था 24 बाय 75 8 बाय 15 अर्थात् क्वेश्चन है कि the simplest form of the number obtained in boxes नमक बॉक्सेस कितने नंबर आ रहे हैं नो eight by fifteen इन्हें the simplest form है इधर ना ले eight by fifteen के simplest form नमक कितने दाम बैठे थे लेने वाला ना इधर ना common factors होने ही ले ले अपने इधर simplest form इन्हें ना ऐड किया eight by fifteen दाने ऐड किया